устал от карантина. И страны мечтают, когда к ним снова приедут туристы. И вот, наконец, границы открыты. Антон, подсыпайся. Орел и Решка первыми собирают рюкзак и отправляются в свое новое, долгожданное путешествие. Мы вернулись после месяцев самоизоляции, чтобы показать вам новые чудеса света и рассказать, как путешествовать в новом посткарантинном мире. Да перестань. Перестань, говорю. О, это ты? Узнал? Конечно, узнал. Премиальный мир с карты Мастеркард не забудешь. Добро пожаловать в реальный. А за премиальный пошли монетку бросать. Пошли. Спасибо, что привез меня на юг. Я обещал тебе, детка, юг, наслаждайся. Я бы тебе отдал вторую пару перчаток. Ай, да что? На самому холодно, да и не хочу. Спасибо, друг. Всем привет, это Орел и Решка и Чудеса Света. И мы прилетели на юг Казахстана. Здесь так много чудес, что мы не смогли выбрать всего лишь одно и посвятить ему все путешествие. Поэтому Антон предлагает, за два дня мы должны посмотреть на все чудеса Южного Казахстана. А, ну тогда не забудь захватить с собой лишнюю пару ног. Вот посмотрим, кому он еще пригодится. Секунду. Орел. Решка! Так, тихо, тихо, подожди. Да! Наконец-то, наконец-то! Ну как ты это делаешь? А, безлимитная карта, а, девчоночки а, мои, Ажаргуль, да, Сулухан, да, Маржан! Да, девчонки, я иду а, к вам перчатки, где? Забудь перчатки, перчатки! Давай, давай, перчатки. давай! А 100 баксов нормально! Нормально, все будет чуть-чуть! Однажды Аллах шел по степи и нес в мешке дивные чудеса света. Вдруг он споткнулся, и чудеса рассыпались по земле. Так на юге Казахстана появились высокие горы, поющие барханы, изумрудные озера и глубокие каньоны. Эту легенду мы придумали сами, но не удивимся, если так оно и было на самом деле. Уж очень это удивительный край. Какой бомбардировщик крылатый! Эксклюзив сенсация, слышите? Конечно, слышите, прямо сейчас за моей спиной появляется воздушное судно. Чудеса Южного Казахстана, горы, озера, каньоны разбросаны на сотни километров. Чтобы их объездить на машине, не хватит и недели. Поэтому мы с безлимитной картой арендовали свой личный вертолет. Полная свобода и всего за 8 тысяч долларов. <как> Поверхнулся ценой. Шеф, трогай. 
бинты крутится, давление топлива растет, полет запустился. Казахстан – огромная страна. И, конечно же, все чудеса света не находятся прямо вот здесь, за этой дверью. До них нужно еще и добраться. Своим ходом нереально. Это дорого и очень долго. Поэтому идеальный вариант для бюджетного туриста – выбрать себе тур. Так что давайте приценимся, что тут у нас почем. Ой, господи. Туры выходного дня из Алматы 2020. Отлично. Так, чтобы выбрать, так что-то непонятное. Какой-то водопад. 8 долларов. Тур на Чарынский каньон. Вот это уже звучит как-то интересненько. Позвоним. Алло. А, добрый день. А, скажите, пожалуйста, меня вот интересует тур до Чарынского каньона. Да, да, да. У нас есть такой тур. У нас тур Черенский каньон вместе входит с Кульсайским озерами. Сумма 19 500 тенге. Да. С аэропорта вы сядете на 92 автобус. Да, выходите с остановки Абая Байтурсынова. Абаева Басынова. Все, по-моему... Байтурсынова. Байтурсынова. Байбусынова. Байбусынова. Все, understand. До свидания. За 45 долларов трансфер до национального парка, проживание, трехразовое питание... Идеально для бюджетного туриста. Так, 92-й автобус. Где ты? Камон, я тебя ищу. О, 92-й. Отличничка. Так, кто последний, кто последний? Женщина. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сколько проезд у вас стоит? 150. 150. Так, это получается 30 центов. Ну, кстати, очень дешево. Возьмите, пожалуйста. Ой, какой у вас билетик. Салам, красоты! Поднялся на несколько метров, и вот уже, пожалуйста, заснеженные вершины. Справа это у нас находится Заилийский Алатау. Заирийский Алатау – это высокий горный хребет на юге Казахстана. Тут есть пики выше 4000 метров. По сути, этот хребет – это такая природная граница. Он разделяет Казахстан и Киргизстан. Интересно, что Заирийский Алатау лежит в четырех высотных поясах. В степи, потом хвойные леса, затем Альпийские луга и, наконец, голые скалы и ледники. Четыре высотных пояса по цене одного. Алматы – бывшая столица Казахстана. Это приятный большой город, но времени гулять по нему у меня нет. Успею только забежать на главный рынок города – Зеленый базар. Тут можно устроить себе бесплатный гастротур по казахским продуктам. Mm. Слушайте, какой гигантский базар, а! <музыка> какой все колоритное! Пойдемте, надо пробовать! Ой, какой запах! Батерь божья, сразу понятно. Я нахожусь на базаре. Да, hello, yes. На первый взгляд, ну, рынок себе и рынок. У нас такой в каждом городе. Но если присмотреться к прилавкам, не узнаешь ни единого продукта. Самое непонятное на прилавках с молочными продуктами. Если наши делаются из коровьего или там козьего молока, то в Казахстане из овечьего, лошадиного и даже верблюжьего. 
Это вот кумыс – традиционный казахский напиток из лошадиного молока. А что это за кусочки? Курдючный жир. Курдючный жир. Кто не знает, курдючный жир – это жир из особого мешка на попе у овцы. То есть получается, это не просто лошадиное молоко. Лошадиное молоко с жиром барана. Хо -хо. Звучит очень, конечно, экстравагантно. Рассказываю. Вначале это похоже на айран. Такой танк, вот этот вот напиток кисломолочный с э, газами. Но затем после вкуса чайного гриба. А вот еще один традиционный казахский напиток. Так, как вы сказали, это называется? Шубат. Верблюже молоко. Это похоже на скисшее молоко. Вы знаете, вы с утра думаете, ой, как классно, сейчас я попью молочка. Ммм, вкуснятина. Берешь вот этот вот пакет и потом делаешь так вот. Потому что, ну, оно какое-то... Извините, пожалуйста, очень вкусно, конечно же, но похоже на скисшее молоко, честно. На этом странности не заканчиваются. Из кобыльего и верблюжьего молока здесь делают уйму всяких кушаний. Ладкий творог, верно? Ер... Ладкий творог, шик называется. Господи, извините, пожалуйста, я не раз слышала, хухай. Сладкий творог, гермишик. Так, можно попробовать? Да, господи. Ой, какой запах. Это он так пахнет. Такой, знаете, где... Ну, если честно, немного отталкивающий запах, потому что он прям такой резкий, прям сразу в нос бьет. Если честно, ногами не мытыми. Тихо только. Знаете, на что похоже? На какой-то, как будто бы это сырник. Сырник эм, обжаренный в чем-то, да? Вываренный, сопленый молоки. Так, а что тут у нас такое странное? Какое-то космическое, похоже на космическую это дыню. Масло соленое. Ничего себе, у вас такое масло соленое. Это майское масло в пепухе барана. Иначе в пальчике ходили за место холодильника, то есть в это, это не все. Обалдеть! Вы можете себе, себе представить, что масло хранится в трибуке? Боже мой, они еще это и солят. Так, давайте, я должна это попробовать. Те, ну, которые знают, они такое обычное масло не едят, только такое масло едят. Знаете, такое прям жирное, сливочное, потрясающе вкусно. Конечно, здесь все такое диковинное, я вам скажу. Вот что это вот, например, а? Здравствуйте. Это надо варить, это чего пели вареники, пельмени, что это? Это курт. Курт похож на камень и по виду, и на ощупь. Но это просто до предела высушенный творог из лошадиного молока. Это чистые карты. Обалдеть. Они очень полезные. Пробуйте. Честно? Нравится? Честно, не очень. Это непривычно вам. Похоже на кусок мела, который сдобрен гигантским количеством соли. С чем его есть, я не представляю. И покупать тоже не хочу, если честно. Сухой и соленый Курт может храниться практически вечно. Все, спасибо. Все, пока, пока. Пусть меня простят казахи, но неподготовленному желудку с местными вкусностями справиться очень сложно. Это на любителя. Летая над Южным Казахстаном, будто путешествуешь по разным континентам нашей планеты. Вот горы, как в Патагонии. Вот реки и болота, как на севере Канады. А здесь настоящая африканская саванна. Кажется, что вот-вот и откуда-то выйдет жираф. И вдруг появляется настоящий кусочек Сахары. во времени пустыня.
Вроде бы пустыни и не пахло, а тут будто с неба свалился огромный бархан длиной в 3 километра и высотой в 150 метров. Местные называют его Акумкалкан, поющий бархан. Говорят, что из-за ветра он издает странные звуки, словно гудит. Казахи верят, что под дюной дремлет шайтан, который бормочет, если кто-то хочет его разбудить. Так, какие-то горы нарисуют. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы едете до Черенского каньона? Да. Окей. Ну что, готовы? Вот, конечно, мы готовы к приключениям. Да, а, все, Это так. ваше место? Все, отлично. Вот туристическая карта. Угу. Бедный турист тоже может увидеть чудеса. Правда, тур будет не приватный, а на целую компанию. Знакомьтесь, это водитель Лунага, а это наш гид. Меня зовут Азамат. Всем привет, меня зовут Мадина. Меня зовут Кубик. Меня зовут Вероника. Меня зовут Богдан. Меня зовут Алена. А меня зовут Азиза. Злата. Я вообще, можно сказать, коренная алматинка. Коренные алматинцы? Есть люди, которые еще не посмотрели Чарльз. Вот, это я. Как это... так? Да это что? Люди, которые да. живут в городе и нигде не Люди, были. Да. Первое чудо, которое смотрит в рамках моего тура, это Чарынский каньон. Путь к нему не близкий, почти три часа. Многие думают, что в Казахстане живут только казахи, но нет. Тут встречаются деревни другой народности – уйгуров. Вот, например, деревня Байсиит. Посмотрим, что тут у нас есть интересненького, да, Замат? Здесь можно сделать остановку и выпить местного чайку. Скажите, пожалуйста, что, во-первых, вот это такое? Это откенчай. Как? Откенчай это игрушка чай. Когда молоко заваривается, мы его настолько долго томим, что там накапливается жир. Затем вы добавляете туда соль, и это получается национальный игорский чай. Так, Стюк, вы сказали, соль я должна да, добавить? Да, должна добавить соль. Так, а вы можете мне, пожалуйста, как... Так, так возьмите, пожалуйста, чайную ложку. Чайную ложку. Угу. И половину чайной ложки добавляйте. Это будет... Половину чайной ложки? Да вот что, я столько в пельмени даже не добавляю. Ну, ладно. Может, столько хорош? Ладно, 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 я вас слушаюсь, я послушная девочка. Чай не с сахаром, а с солью. Думаю, Господи, достаточно. мир удивительная штука. Это достаточно? Да. О, боже мой. Так, ну что, пробуем местный чай, соленый чай. Бодрящий вкус, приятный аромат. И очень соленый чай. Похож на самом деле на какой-то бульон с молоком. Нам этот напиток покажется странным, но уйгурам самое то. Чай хорошо согревает, масло, растворенное в нем, дает энергию, а соль пополняет организм нужными минералами. А во-вторых, откан-чай очень сытный, поэтому легко заменяет уйгурам полноценный завтрак. Я не понимаю, почему они подают вот в таких вот гигантских тазиках, потому что им невозможно напиться. <связывая> еще, 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 еще. Небольшая дозаправочка и полетели дальше. А у вас керосина хватит, я просто нормально полетать собираюсь. Да, хватит. Три часа мы наконец-то приехали к Чарынскому каньону. Так, куда идти? 
Чарынский каньон. Сейчас мы будем спускаться 3 километра вниз. А, Дорога угу. займет где-то 20-30 минут. Угу. Так он же вон начинается же, да? Да, вот. Класс! В среднем здесь возраст 25 лет, да, так скажем? В общем, Чарынскому каньону 12 миллионов лет. Какие же мы с вами песюльки, песиночки вообще на этом временном отрезке. Чарынский каньон – это одно из самых главных чудес Южного Казахстана. И нам с безлимитной картой тоже стоит его увидеть. Правда, у меня виды будут на 8 тысяч долларов круче. Чарынский каньон часто сравнивают с Гранд Каньоном. Мне кажется, ничуть не хуже, даже лучше. Казахский дрифт. Лавируем прямо в ущелье. Над рекой, потом выше. Беркут, беркут. Все, летим на посадку. В чем прелесть безлимитной карты? Можно приземлиться там, где хочешь. Там, где еще не ступала нога человека, а нога вертолета ступала. Пошли знакомиться с чудом. Обалденно. Да отсюда вид не хуже, чем с вертолета. Ну, если только чуть-чуть. Вот у нас у всех Казахстан ассоциируется с бескрайними степями. Вот, пожалуйста, еще одно бесконечное, уходящее вдаль чудо. Зачем казахам ехать в Америку, если у них есть свой большой каньон? Что еще можно интересного делать в каньоне? Конечно же, рассматривать, как природа причудливо обработала скалы. Посмотрите, это гигантский кусок скалы, который когда-то отвалился с самой верхушки. Представляете, какой здесь был грохот. Вот голова индейца с гордым профилем. А вот тачка из мультика «Тачки», смотрите. Богачу идеально было бы заехать сюда на своем дорогом джипе, но это запрещено. Шеф, по каньону, по счетчику. Передвигаться в каньоне можно только на таких вот УАЗах-буханках. Я арендовал себе весь. Всего за 15 баксов. Смотрите на это. Чем не каньон реки Колорадо в штате Юта? Ого. Эту арку называют аркой желаний. Говорят, если удастся проехать сквозь узкий проход, желание обязательно сбудется. Обалдеть. Ну вот и она, виновница всего этого торжества. Река Чирын – это не Амазонка и не какая-нибудь Миссисипи. Она не широкая, совсем не глубокая. Но год за годом она в одиночку смогла создать чудо света. У 
уже не первую программу я говорю о том, что Samsung Galaxy Note 20 Ultra – киностудия у вас в руках. Но ведь по-другому и не скажешь. Смотрите сами. Качество видео высокое. Видно каждую деталь даже при приближении. Вот так профессиональные панорамы в формате 8К можно снимать на мой смартфон. Так. На дне большого при большого каньона в дупле старого при старого дерева один любимый прелюбимый всеми ведущий прячет для вас склад со 100 долларами. Чтобы отыскать бутылку со 100 баксами, в Чарынском каньоне ищите базу отдыха Эко Парк Турист Резорт. Возле нее, на берегу реки Чарын, найдете дерево. В его дупле и живет наш клад. Такая вот неожиданная пренеожиданная затея. Ну все, на сегодня дам своим крыльям отдохнуть. Прощай, большая казахская птица. Я прилетел сюда, потому что тут находится самая большая юрта в мире, а в ней ресторан. Это рукотворное чудо – местная знаменитость. Юрта диаметром почти 20 метров. Ее даже занесли в книгу рекордов Гиннесса. Так что все серьезно. Добро пожаловать в «Ойкарага. Лесная сказка». Здравствуйте. О, это... Ну-ка, 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 ну-ка. А! а это что такое сейчас было? Это шашу. Вам говорю вот. Спасибо. Казахская традиция символизирует собой лищийся дождь, изобилие, богатство и гостеприимство. Слушайте, а внутри она как будто бы еще больше, чем снаружи. Даже школьник знает, что в юртах живут кочевые народы. Обычно это хижина с легким деревянным каркасом и войлочным накрытием такая, чтобы можно было легко разобрать и собрать всего за час. Но они по сравнению с этой юртой просто маленькие палатки. Это какая-то юрта-дворец. Она выстроена по всем юртовским канонам. И все детали в ней имеют значение. Купол над головой символизирует небосвод. Вот это отверстие в куполе называется шанырак. Он для того, чтобы в юрту попадал солнечный свет. Эти ленты с бахромой и кистями тоже здесь не просто так. Для казахов они символ звезд и Млечного Пути. Местные верят, что разноцветные гирлянды отгоняют от их жилищ злых духов и привлекают добрых. Уютно. Ну все, первый день моего тура по красотам Южного Казахстана заканчивается. На ночевку всех туристов везут в маленький горный поселок – Саты. Уважаемые друзья, сейчас берем все свои вещи, ага. заселяемся, потом у нас ужин. Почти в каждом дворе есть гостевой дом или комнаты, специально подготовленные для туристов. Добро, Добро пожаловать. Добро пожаловать. Спасибо. Ой, давай закроем дверь. Холодно, холод собачий. Ой, чем-то пахнет. Сразу же уже с порога. Это что, это для нас? Да, для нас. Сейчас мы будем ужинать все тут, ага. а пока заселяйся. Вот твоя комната. Будет сложно, конечно, да. сначала заселяться, надо. потому что уже хочется очень кушать. Вот твоя комната. Царь юрта, конечно. Обычная комната в обычном сельском доме. Так, ну комнатка такая, конечно, советская. Вот прям вот как будто бы, знаете, сейчас бабушка с кухни будет кричать. 
Алло, Василек, оладушки готовы, беги сюда. Я такая... Как видите, в этом доме для туристов выделили детскую. О, господи, что это? А вот это точно не ожидаешь увидеть в детской комнате. Чей это позвоночник? Это такое давнее казахское суеверие. Когда рождается ребенок, на самом высоком месте в комнате вешают обглоданную шейную часть позвоночника овцы. Мол, чтобы шея малютки окрепла, и она быстрее начала держать головку. Аяла. Три килограмма, 700 грамм. Рутненькая девочка. А у меня уже стол ломится от традиционных казахских вкусностей. Тут горы всего. Но главный деликатес – это, конечно же, мясо. Сами казахи шутят, что они вторые в мире по поеданию мяса. После волков. На вегетарианца тут смотрят, как на несчастного больного человека. А на борщ косится с презрением и до сих пор не понимают, как можно есть эту траву. Курица для местных – это позор, а не мясо. Мясо – это баранина, козлятина, верблюжатина или главное лакомство – канина. Она считается диетическим и даже лечебным мясом. Так, начну сразу с деликатеса. Вот это называется жая – деликатес с бедренной части. А вкус очень напоминает говяжий язык. Вот это, наверное, одно из главных казахских блюд. Козы, колбаса и сканины. Ну что ж, оно все так тяжело живется. Ну тут такой и не янь. Половина колбасы, половина жира. Половина вот этого деликатеса очень мягкая. Половину надо приложить усилия, чтобы это все хорошенько проживать. Мне кажется, козы это такой... Переходный этап между жая и вот чистым конским жиром. Слушайте, это даже нежнее, чем, чем свиное сало. Простите меня, украинские зрители. Для нас есть коня то же самое, что есть домашнюю собаку. Но казахи едят не всех подряд лошадей. Например, зарезать скакуна – страшное преступление. Они здесь как божество. Для еды берут тай – коней двух леток, которых специально откармливают. Усаживаемся! Еда, 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 еда. Гостей казахи встречают огромным столом и готовят главное казахское блюдо – бешбармак. Что в семьях дома, что в дорогих ресторанах рецепт один и тот же. Сначала в большом казане почти три часа варят куски баранины или канины. Куски гигантские, не меньше килограмма каждый. Затем огромное лист теста раскатывают на столе. Так тонко, что оно аж светится. Тесто нарезают большими квадратами. Меня бабушка убила бы, если бы я вот так ножом по клеенке. Потом нарезанные куски бросают вариться в бульон. На готовое тесто выкладывают мясо и лучок. Сверху посыпают зеленью и подают гостям. Сойти! Перед угощением принято, чтобы хозяйка дома сказала бота. Пожелания и благословения молодым людям. Ну все, теперь можно есть. Ой, 
Вообще без бармак с казахского переводится как пять пальцев. У этого есть объяснение. Кочевники, естественно, у них не было столовых приборов, и они ели руками. Считается, что только так можно по-настоящему почувствовать вкус блюда. А еще не положено отщипывать от мяса, только брать куски целиком. Нормально. Ну, я понял, это такой казахский большой пельмень. Единственное отличие, что тесто тут в 3 четыре раза меньше, чем мясо. Тому, что казахи едят столько мяса, есть понятное объяснение. Они бывшие кочевники, и чтобы выживать в холодной открытой степи, им нужна была максимально калорийная пища. Городские казахи уже давно не мерзнут зимой, но привычки предков остались. Прикольно, это вкусно, это точно сытно, потому что я съел один кусок. И уже не хочу, это мясо вытесняет коня внутри. Но какой все-таки обед? Вот умеют казахи, чтобы и вкусно, и душевно, и на широкую ногу. А с премиальной карты Мастеркард всегда так, всегда и везде получают то, что душа желает. Ну, вы сами только что все видели. Завтра меня ждут новые чудеса. А пока я решил погонять по вечернему Алматы и присмотреть себе жилье. Для этого взял самую дорогую тачку в городе. Спортивный Мерседес AMG GTS. Я значу в самом роскошном отеле Алматы. Пятизвездочном Ридс Кар. Это самый респектабельный отель на всем юге Казахстана. Конечно же, все богачи, политики и бизнесмены останавливаются только здесь. Спасибо большое. Здравствуйте. Какие вы нарядные, красивые. Это наш казахский национальный костюм. Потрясающе. Чаем. Очень вкусно. Благодарю. Девушки, не скучайте без меня. Добрый вечер. Добро пожаловать, господин. Я думаю, вы сами обо всем догадались. Мне нужен самый дорогой номер в этом отеле. Прошу вашу карту. Конечно. Чтобы вы понимали уровень роскоши, это ключик от номера за 13. 13 тысяч долларов в сутки. Ай, царь во дворце. Ух ты, какой дизайнерский президентский люкс. Этот номер точно не для компании студентов с рюкзаками. Это хоромы, как минимум для руководителя страны. Шах и мат. А в этом номере хочется постоянно бегать. Такой простор, номер степи. Переговорная для заседания правительства. Классно же, посреди комнаты телескоп. Так, Ай. никак не могу разглядеть рейтинг программы после появления Васи. Вот живут же люди. Это даже не президентский. Это королевская ванная комната. С ванной из цельного камня. А какая тут спальня? Такая... Маленькая, камерная, уютная. Все сделано для того, чтобы ты пог... захотел погрузиться в глубокий сон. Смотрите, могу. Город засыпает.
Хайр Летан. Доброе утро! Утром в поселке Саты всех туристов сытно кормят и везут высоко в горы смотреть на следующее чудо Южного Казахстана – озеро Кальсай. Я тоже собираюсь увидеть еще одно казахское чудо. Вот только навстречу к нему я снова полечу на своем вертолете. Вот то самое чудо света, куда я и направлялся. Озеро Каинды. Давайте здесь опустимся. Каинды – это, наверное, самое необычное озеро, которое мы только видели. Посмотрите, из его глади вырастает затопленный лес. Вот эти деревья, иглы, торчащие из воды, они выглядят очень красиво и очень странно. Как будто бы в этом озере вот совсем недавно затонула сотня кораблей, и вот эти голые мачты торчат из-под воды. Но эти деревья не выросли со дна. Просто однажды случился обвал, который перегородил реку, и она затопила ущелье. Вода в озере очень холодная. Даже летом поднимается максимум до плюс 6 градусов. Из-за этого под водой образовался волшебный мир. Деревья там пушистые и зеленые. Можно подумать, что под водой деревья сохранили свои иголки. Но нет. На месте хвои поселились водоросли и образовали странные изумрудные ожерелья. Несмотря на то, что озеру Каинды больше ста лет, ни одно дерево в нем до сих пор не сгнило и не испортилось. Все благодаря ледяной воде. как такой своеобразный холодильник, криокамера. Все, что ниже уровня воды, замораживается и законсервировалось на долгие-долгие годы. То есть, девчонки, секрет молодости раскрыт. Приезжайте в Казахстан, окунайте голову в Каинды. Вуаля! Озеро красивое, но вот эти ели вообще сказка. Посмотрите! Функция Space Zoom на моем смартфоне позволяет увидеть все, как вблизи, и качество при этом не теряется. Ну красота же! Только на это посмотрите! Это же невероятно красивый пейзаж! Прям как будто у меня дома, вот с фотообоев. Какое сочетание цветов! Это озеро Кальсай. И его местные тоже считают своим чудом. Вокруг озера можно прогуляться по пешим тропам. А можно прокатиться по нему на катамаране примерно за 9 долларов. Здравствуйте. В переводе с казахского языка кольцай обозначает озеро в ущелье, что вполне логично. Вот озеро, вот ущелье. Конечно, из моего озера не торчит затопленный лес. Но согласитесь, вид от этого ничуть не хуже. Oh, 
господи! За что я заплатила эту бешеную сумму денег? За мучение, объясните мне! Так, все. И помните, если вы берете катамаран, то выбирайте напарника по толщине ног. Потому что одному... Ну, тяжко, тяжко, бра... братцы, тяжко. Ребят, помогите мне катамаран до берега докинуть, а? Вы просто, вы, you saved my life, you know? Я бы там застряла и все, у меня уже, you're welcome. Да, я бы там застряла и вообще уже никуда бы не добралась. Я с красотами Южного Казахстана уже познакомился, теперь буду знакомиться с его традициями. Самая захватывающая из всех – это охота с орлами. За тысячу долларов тут не просто расскажут все о ручных орлах, но и организуют настоящую охоту с беркутами. Салам. Ага. А, я понимаю, что меня не отличишь от казаха, но я не понимаю. Добро пожаловать в наш центр охотничий хран, центр национальной традиции и охоты с лучшими птицами. Это охотники. Их тут зовут беркучи. А вот и их смертельное оружие. Беркут. Ой, молодец! Беркучи и его орел – это особый симбиоз, который здесь называют саят. Между ними есть очень сильная связь. Не удивлюсь, если даже телепатическая. Когда-то казахи поняли, что чем самим гоняться за добычей по степи, проще приручить Беркута. Он сам выследит добычу и сам ее убьет. Внимание, сейчас вылетит птичка. Кай, кай, кай! Какой бомбардировщик крылатый! Это килограммов шесть! Нормально. Давай, иди на ручки. У него, у него лапы, как будто бы тебя медведь царапает. У него как моя рука. Своим здоровенным клювом Беркут одним ударом может пробить волку череп, а огромными лапищами переломать хребет косули. И, честно говоря, не хотелось бы оказаться на месте жертвы. Нормально подкачанные ребята тут работают. У вас у всех одна рука больше другой. А! Перед охотой Беркута обычно не кормят несколько дней. Поэтому он и кричит, просит еды. Да не ори, не ори. Ну все, выходи из кадра. Только я с удовольствием. Пошли охотиться, пошли. Ну все. Голодные игры начинаются. Кстати, охотиться мы будем на зайцев. Иронично, не правда ли? Охотников часто сопровождают барабанщики, но это не вместо радио и не ради веселья. Так добычу центрируют, направляют в нужное место под удар Беркута. Впру! Скажите, когда выпускать? А, шляп с ними. Давай, 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 давай. Давай, достань зайцева зайчика, давай. Ну. Каль, 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 каль. Беркут может рассмотреть добычу на расстоянии в 4 километра. Его глаза словно два телескопа. Каль, 
Это не заяц, это земля, туда! Я такая рука, как будто бы я к этому имею отношение. Но это круто! Но это прям азартно. Фу, настоящая погоня. Погнали смотреть добычу! Так. О, вон, 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 вон. Прижал его лапой к земле. Тихо, 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 тихо. А, он живой, живой. А как у него забрать? Как у него забрать сейчас зайца? Моя добыча. Ты только посредник. Моя добыча. А чего он так нахохлился? Он хвастается. Хвастается? Поймал, и он этот очень, как бы сказать, агрессивный. Ревнивый к Рев... добыче. Оказывается, поймать зайца в этом деле самое простое. Самое сложное – это заставить Беркута его отдать. А -а -а! Тихо, тихо! Я тебя понял? А! -а, -а! Ай, он еще живой. Моя добыча. И зайцы вы живы. Оба. Что делать будем? Как, как делить? Мне зайца, вам фотка. К счастью, заяц остался цел и невредим. Отпущу его, пускай радуется жизни. Поначалу это кажется диким развлечением, но потом потихоньку входишь в кураж и просыпается настоящий азарт. Славно поохотились парни. Погнали! Помчали завоевывать новые чудеса света. Тру, тру! В этот раз мы ни сколечко не пожалели, что решили увидеть не одно, а целую охапку чудес. Обалдеть. Эти два дня подарили нам неожиданные открытия. Оказалось, что многие даже не подозревают, какие чудеса находятся у них под боком. Вот это я. Как так? Да что? Люди, которые да. живут в городе и нигде не были. Да. А еще мы поняли, что чудеса света – это не только чудеса природы. Еще удивительнее – сами люди. Только, 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 только. А! Их жизнь. Их древние обычаи. Ой, молодец! Даже их странная еда. Да вот что, я столько пельменей даже не добавляю. Внимание, сейчас вылетит птичка. Абаева Басынова. Все. А у вас керосина хватит? Прямо как будто у меня дома, вот фотообоев. Девушки, не скучайте без меня. Представляете, какой здесь был грохот. Шеф, по каньону, по счетчику. О, господи! Бармак. Сумасшедший Эмилия Кларк. Продолжай. Здрасте. Ну что, здрасте, как там твой уикенд? Да, Антон, да это разве уикенд? Два дня! Слушай, ну зато я узнала, что в Казахстане есть широченный каньон, глубокие озера, ага. добрые люди. Мой уикенд пролетел. А самое главное, я понял, кто я есть. Потомок бесстрашных охотников на зайцев. Поэтому я и есть Зайцев. Ты Зайцев, потому что ты маленький. 
трусливый мальчик. Кажется, предупредил. Кто Ой. я есть? Что это? Без так, все, я... Терт. Ребята, увидимся Дальше. на следующем Ика. чуде света. Бер. Да, поскачешь нет, к чуду нет, свет. Нет, 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 не только надо не по попе. Антон Бека.